এটেন নিউজ দেখছেন ইসলামী ব্যাংক হ্যাপেনিং পয়েন্টের সাথে আছে আমি তাসফিয়া তামান্না আজ আমাদের আলোচনার বিষয় দাম বেশি বিক্রি কম এই বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো মোহাম্মদ ইমরান হোসেনের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ ডেইরি ফার্মার্স অ্যাসোসিয়েশন আপনাকে স্বাগত আমাদের আয়োজনে थैंक यू প্রথমেই শুরু করতে চাই আসলে আজকে আমাদের যে আলোচনার বিষয়বস্তু সেটি থেকে যে দাম বেশি বিক্রি কম কিন্তু আমরা যদি একটু পেছনে ফিরে তাকাই তাহলে বিগত কয়েক বছরের তুলনায় কিন্তু আমাদের মাংসের উৎপাদন অনেক বেড়েছে কিন্তু মাংসের দামও বেড়েছে এই বিগত কয়েক বছরে অনেক এর কারণ কি আসলে মাংসের উৎপাদন অনেক বাড়ছে আমরা এখন মাংসের উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ কিন্তু তার পাশাপাশি আসলে দামও বাড়ছে দাম বাড়ার সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে প্রোডাকশন কস্ট আমাদের গরুকে যে আমরা খাদ্যগুলো দেই সেই খাদ্য দ্রব্যের ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলোর দাম আসলে অনেক বেড়ে গেছে যার কারণে আসলে আমরা প্রোডাকশন বাড়ার সাথে সাথে আমরা দাম কমাতে পারি নাই দামও বেড়ে গেছে বাট আমরা আসলে কয়েকদিন আগে আমরা ভুক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সাথে একটা কনফারেন্স করছিলাম আমরা সরকারের কাছে ষাটটা নীতিমালা সহায়তা চাইছি যে আমরা কোনো ক্যাশ ইনসেন্টিভ চাই নি আমরা জাস্ট নীতিমালা সহায়তা চাইছি যে এই নীতিমালা সহায়তাগুলো যদি সরকার আমাদেরকে দেয় তাহলে আমাদের মাংস আসলে পাঁচশো টাকার নিচে সাড়ে চারশো টাকা পর্যন্ত আমাদের মাংস আমাদের নিজস্ব উৎপাদিত মাংস আসলে বিক্রি করা সম্ভব তো এর মধ্যে আসলে অনেকগুলো পয়েন্ট ছিল কিন্তু আমাদের এই মেসেজগুলো আসলে প্রপারলি কনভে হয় নাই টু আওয়ার মিনিস্ট্রি এর জন্য কিন্তু আমাদের মিনিস্ট্রি এখনও আমাদের যেই পলিসি সাপোর্ট আমরা চাচ্ছিলাম সে পলিসি সাপোর্ট নিয়ে কিন্তু এখনও তারা আমাদেরকে ডাকে নাই কিংবা তারা আমাদের সঙ্গে বসার কোনো পরিকল্পনা করে না কিংবা তারা ওই পলিসিগুলো নিয়ে তারা নিজেরাও চিন্তা করতেছে না তো আসলে এ পাঁচশো টাকার মাংস তো আটশো টাকা একদিনে হয় নাই আমরা করোনার সময় কিন্তু সাড়ে পাঁচশো টাকা ছয়শো টাকা কেজি ছিল মাংসের দাম কিন্তু এখন এই যে আটশো টাকা বিক্রি হচ্ছে এটা আসলে মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের ক্রয় সীমার বাইরে চলে গেছে আমরাও চাই না আমরা খামারির আমরা যারা উৎপাদক আমরাও চাই না যে আসলে মাংসের দাম সাতশো টাকা আটশো টাকা থাকুক আমরাও চাই মাংসের দাম এই মুহুর্তেই ছয়শো সাড়ে ছয়শো টাকার মধ্যে কিন্তু আনা সম্ভব আমরা কয়েকদিন আগে মাংস ব্যবসায়ীদের সাথে মিটিং করছি মাংস ব্যবসায়ীরাও কিন্তু অকপটে স্বীকার করছে যে আগে গরুর দাম যা ছিল এখন বাজারে গরু কিনতে গেলে গরুর দাম একটু কমে পাচ্ছে বাট তাদের ভিতরে যেহেতু কোনো ইয়ে নাই ইউনিটি নাই এর জন্য তারা সরকারের কাছে তারাই আবেদন জানাইছে যে আপনারা মাংসের দাম নির্ধারণ করে দেন আমরা আপনাদের নির্ধারিত মূল্য প্রতিপালন করব কিন্তু আমি এই যে তারা বলল যে দাম নির্ধারণ করে দেন আমরা নির্ধারণকৃত মূল্য প্রতিপালন করব এই দাম নির্ধারণ করে দেয়ার আজ পর্যন্ত কোনো ইয়ে পেলাম না আমি আমাদের মিনিস্ট্রিতে গেছি আমাদের মিনিস্ট্রিও দাম নির্ধারণ করে দেওয়া বলতেছে আমাদের এখতিয়ার নাই আমি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের কাছে গেছি মানে মেয়র মহোদয় একটু দেশের বাইরে ছিলেন তারপরে আমি আরও অনেক সংস্থার কাছে গেছি বাট কেউই আসলে দাম নির্ধারণ করার দায়িত্বটা নিতে পারতেছেন না এখন দাম নির্ধারণ এই যে তারা নিজেরাই রাজি হইল তারা যদি সাড়ে ছয়শো টাকা কেজি বিক্রি করে তার মানে আমাদের খামারিদের কিন্তু আরেকটু কম দামে বিক্রি করতে হবে যেহেতু খামারেই উৎপাদন হয় গরুটা তারা তো গরু উৎপাদন করে না কিন্তু আমরা খামারিরা যারা প্রডিউসার তারা আমরা বিক্রি করতে রাজি হয়েছি যারা মাংস ব্যবসায়ী তারা কম দামে বিক্রি করতে রাজি হয়েছে ভোক্তা তো নিশ্চয়ই খুশি হবে তো কিন্তু আমরা একটা বডি পাচ্ছি না যে এই দামটা নির্ধারণ করবে দামটা নির্ধারণ করবে দামটা নির্ধারণ করার পরে আবার ভোক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর বলতেছে যে কেউ একজন দামটা নির্ধারণ করে দেয় এই দামটা যেন মার্কেটে প্রতিপালন হয় সেইটা আমরা মনিটর করব ভোক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর সেই অথরিটিটা আছে কিন্তু আজ পর্যন্ত আমরা এই মানে এই ইয়েটাই পাইলাম না যে হু ইজ দ্য বডি হু গানা সেট দ্য প্রাইস সো এটা শুধু এরি মাঝে একবার সরকার গরুর মাংসের দাম নির্ধারণ করে দিয়েছিল কিন্তু সেই দামও আসলে সেভাবে মানা হয়নি এবং যে দাম নির্ধারণ করে দিয়েছিল সেটাও আসলে খুব চড়া মূল্যের এরকমই যারা সাধারণকে তা তাদের কাছে সরকার কিন্তু দাম নির্ধারণ করে দেয় না আপনার মনে হয় আপনি কোথাও ভুল করতেছেন আজ থেকে চার পাঁচ বছর আগে প্র্যাকটিস ছিল যে রোজার মাস আসলে সিটি কর্পোরেশন দাম নির্ধারণ করে দিত বাট গত তিন চার বছর ধরে কিন্তু এইটা সিটি কর্পোরেশনে কোনো সিটি কর্পোরেশনে করতেছে না এটা হচ্ছে লাগে ঢাকা দক্ষিণে যখন সাইদ খোকন সাহেব ছিলেন তখন উনি প্রত্যেক বছর রোজা আসলে এটা উদ্যোগ নিয়ে করতেন বাট এরপরে আর এই উদ্যোগ নেওয়া হয় নাই তো আমার কাছে মনে আমাদের বাঙালিদের আমার কাছে মনে হয় আমাদের কিছু কিছু বদভ্যাস আছে যে আমাদেরকে চেপে না ধরলে আমরা আসলে 
করতে চাই না কিংবা মানতে চাই না তো এই জিনিসটা থেকে মাংস ব্যবসায়ী কিন্তু নিজের মুখেই তারা বলছে যে আপনার দাম নির্ধারণ করে দেন আমরা সেটা প্রতিপালন করব এবং তারা দাম নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে এইভাবে তাদের বক্তব্য তারা বলছে যে আপনি দাম যে নির্ধারণ করবেন তার সাথে ব্র্যাকেটে লিখে দিয়েন যে সাড়ে সাতশো গ্রাম মাংস থাকবে দুশো গ্রাম হাড্ডি থাকবে পঞ্চাশ গ্রাম চর্বি থাকবে না হলে হ্যাঁ আপনি সরকারি দামে মাংস কিনতে চান আচ্ছা তাহলে আপনাকে চর্বি বেশি নিতে হবে যাতে কেউ ব্ল্যাকমেলের শিকার না হয় তারা নিজের থেকে এই কথাগুলো বলছে বাট আজ পর্যন্ত গত দেড় মাস ধরে তাদের সাথে মিটিং করে আমি অনেক দাঁড়ে দাঁড়ে ঘুরছি কিন্তু এখন পর্যন্ত এমন কোনো বডি পেলাম না স্পেশালি মৎস্য প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়েরই দায়িত্ব বর্তায় যেহেতু আমরা তাদেরই স্টেক হোল্ডার তো আসলে কিন্তু তারা এই দায়িত্ব নিয়ে এই নাম দাম নির্ধারণ করার ব্যাপারে তারা রিলাকটেন্ট আপনি খাদ্যের দাম বেড়ে যাওয়ার কথা বলছিলেন যে উৎপাদন বাড়ার পরেও আপনাদের মূল যে কারণটা যে দাম কমাতে পারছেন না সেটির কারণ হচ্ছে খাদ্যের দাম বেড়ে যাওয়া খাদ্য আসলে আপনারা খামারে কি খাদ্য ব্যবহার করেন গরুকে কি ধরনের খাদ্য খাওয়ান গরু তো গরু বা ছাগলের ক্ষেত্রে তো আসলে ঘাসটাই প্রধান খাদ্য হিসেবে পাশাপাশি কি খাদ্য খাওয়ান যেটার দাম আসলে এতটা বেশি আসলে আপনি যথার্থ বলছেন গরুকে আসলে ঘাসই খাওয়ানো উচিত আমরা ছোটবেলা গরু রচনা করছি গরু ঘাস খায় গরু কুড়া ভুষি খায় আমরা কোনো রচনায় পড়ি নেই কিন্তু আমরা আসলে এখন লেটেস্ট যারা ফার্মিংয়ে আসছে তারা আসলে ঘাস থেকে সরে এসে ওই গমের ভুষি চালের কুড়া বিভিন্ন ডালের ভুষি এগুলো খাওয়াচ্ছে তো আমরা এখন আবার এগুলোর দাম অনেক বেড়ে গেছে যেমন কি এই ঘাস থেকে এটাতে শিফট করার কারণ কি এগুলাতে আসলে ঘাসটা তো ঢাকার আশেপাশে যারা খামারি তাদের জন্য তো ঘাস পাওয়াটা ইজি না ঘাস চাষ করতে হলে তো অনেক বড় জায়গা লাগবে ঢাকার আশেপাশে তো আসলে এত বড় জায়গা অ্যাভেলেবেল না তারপরে এখন কি বাংলাদেশে তো আসলে আমাদের আমরা তো ওয়ার্ল্ডের ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ডেন্স পপুলেটেড কান্ট্রি তো আমাদের আসলে তো পর্যাপ্ত পরিমাণে জায়গা নাই যে আমরা বিদেশে গেলে দেখি বিশ বিস্তীর্ণ জায়গা মিলে গরু চড়ে বেড়াচ্ছে ঘাস খাচ্ছে আমাদের দেশে তো আসলে এই ফ্যাসিলিটিটা নাই আমাদের দেশে গরুগুলো সব স্টল ফিডিং তো এর জন্য আমরা ঘাস ওই রকম পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘাস উৎপাদন করার জায়গা আমাদের স্বল্পতা আছে তো আমরা যেটা করি এটাও কিন্তু আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট যেমন দেখেন গম ভুষি আমরা খাওয়াচ্ছি আমরা গম ভুষি চল্লিশ টাকা কেজি কিনতেছি দেখে কিন্তু ভোক্তারা আটা ময়দা সুজি কিন্তু কম দামে পাচ্ছে আজকে যদি এই গরুর খামারিরা গম ভুষি যদি ব্যবহার না করে তাহলে কিন্তু আলটিমেটলি এটা যদি ফেলে দিতে হয় তাহলে কিন্তু আটা ময়দা সুজির দাম বাড়বে আমরা চালের দাম ষাট টাকা কেজি কিন্তু কুড়ার দাম বিশ টাকা কেজি খড়ের দাম পনেরো টাকা কেজি বিধায় কিন্তু চালের দাম ষাট টাকা কেজি এখন খড় যদি বিক্রি না হয় কুড়া যদি বিক্রি না হয় তাহলে কিন্তু চালের দাম আশি টাকা কেজি হইতে হবে মসুরির ডালের আমরা ভুষি কিনি চল্লিশ টাকা কেজি এর জন্য কিন্তু মসুরির ডাল এখন নব্বই টাকা কেজি আমরা যদি ভুষি না কিনি তাহলে মসুরির ডালও কিন্তু বাড়বে তো আসলে এটা কিন্তু একটা ন্যাচারাল ব্যালেন্স যে আমরা মানুষ যা খাবো তার ওয়েস্টেজটা গরু ছাগল খেয়ে বড় হবে ঘাস খাবে পাশাপাশি কিন্তু আমরা মধ্যে দিয়ে যেটা হয়েছে আমরা খামাইরা ঘাস থেকে একেবারে সরে এসে কুড়া ভুষির উপরে ডিপেন্ডেন্ট হয়ে গেছিলাম এখন আমরা আসলে ট্রেনিং চাচ্ছি সরকারের কাছে কিন্তু সরকার আমাদেরকে পর্যাপ্ত পরিমাণে ট্রেনিং দিতে পারতেছে না যে আমরা ঘাসটাকে আরও উন্নত প্রক্রিয়াজাত করে কিভাবে আরও উন্নত করে গরুকে খাওয়ানো যায় কারণ আমাদের দরকার একটা ফ্যাটেনিং ফার্মের জন্য আমার মিনিমাম এইটিন টু টোয়েন্টি পার্সেন্ট প্রোটিন দরকার একটা ডেইরি ফার্মের জন্য আমার টোয়েন্টি পার্সেন্ট প্রোটিন দরকার বাট আমার ঘাসের মধ্যে তো এইটিন টু টোয়েন্টি পার্সেন্ট প্রোটিন নাই আমি এই ঘাসকে কিভাবে প্রক্রিয়াজাত করে ফার্মেন্টেশন করে কিংবা আরও কিছু অ্যাডেটিভ মিলাই আমরা এইটাকে প্রক্রিয়াজাত করে কিভাবে এটাকে এইটিন টু টোয়েন্টি পার্সেন্ট প্রোটিনে রূপান্তর করতে পারি এবং এটা খাওয়াবো এই সব ট্রেনিং তো আমাদের দরকার বাট সরকার এই বিষয়টা নিয়ে আমরা আরও কথা বলবো একটা ছোট্ট বিরতি থেকে ফিরে দর্শক হ্যাপেনিং পয়েন্টের সময় হলো একটি বিরতি নেয় আমাদের সাথেই থাকুন
বিয়োদের পর আবারো স্বাগত ইসলামী ব্যাংক হ্যাপিনিং পয়েন্টে আমরা কথা বলছিলাম মাংসের দাম বেশি বিক্রি কম এই বিষয়ে কথা বলছিলাম মোহাম্মদ ইমরান হোসেন প্রেসিডেন্ট অফ বাংলাদেশ ডেইরি ফার্মার্স অ্যাসোসিয়েশন তার সঙ্গে বিরতিতে যাবার পূর্বে আমরা কথা বলছিলাম আপনি খাদ্য তালিকা ট্রেনিং এসব নিয়ে কথা বলছিলেন আমি একটু জানতে চাই যে খাদ্য তালিকার ব্যাপার যেহেতু এসেছে আমি একটু জানতে চাই যে আপনার খামারে গরু মোটা তাজাকরণের একটা টার্ম আমরা শুনে থাকি এটি কি আসলে কোনো কৃত্রিম প্রক্রিয়া কিনা কিংবা এই ভাবে যে গরু মোটা তাজাকরণ করা হচ্ছে এই গরুগুলোর মাংস আসলে কতটুকু স্বাস্থ্যসম্মত আসলে গরু মোটা তাজাকরণ পদ্ধতির মধ্যে অনেক রকমের প্রক্রিয়া আছে কিছু কিছু মানুষ তারা অনৈতিক ভাবেও গরু মোটা তাজা করার চেষ্টা করত বলবো আমি এখন করে না কারণ এখন আসলে বাংলাদেশের বড় একটা শিক্ষিত যুবকরা কিন্তু এই সেক্টরে আসছে শিক্ষিতরা কিন্তু সহজে মানে এই সব নৈতিকতার ব্যাপারটা তাদের ভিতরে আসলে আছে যেমন আগে যেহেতু কম শিক্ষিত কিংবা অশিক্ষিতরাই গরু লালন পালন করত গ্রামের কৃষকরা গরু লালন পালন করত তো তাদেরকে আসলে ওই কিছু কোয়াব ডাক্তাররা আছে তারা তাদেরকে খুব ইজিলি মোল্ড করে ফেলতো যে আপনি এই ট্যাবলেটটা খাওয়ান এটা খাওয়ালে আপনার গরু খুব তাড়াতাড়ি তিন মাসের মধ্যে মোটা হয়ে যাবে তো এখন তো আমার শিক্ষিত খামারিরা বুঝতেছে আসলে এই ট্যাবলেটের লেট এফেক্টটা কি কিংবা এই ট্যাবলেট খাওয়ালে যারা ভোক্তা এই গোস্ত গরুর গোস্তটা খাবে তাদের বাজে এফেক্টটা কি হবে তো যার কারণে এগুলো এই প্র্যাকটিস আমার কাছে মনে হয় আজ থেকে দশ বারো বছর আগে ছিল এখন একেবারেই নাই বললেই চলে তো এখন আমাদের খামারে আমরা আসলে যে গরু মোটা তাজা করি এগুলো মোটামুটি ওই যে আমরা কুড়া ভুসি খাওয়াই আর অনেকে ঘাস যারা খাওয়াইতে পারে না তারা সাইলেজ খাওয়ায় সাইলেজও কিন্তু খুব হেলদি একটা গো খাদ্য এবং উন্নত বিশ্বের সব জায়গায় সব দেশেই কিন্তু এই সাইলেজটাকে অনেক বেশি প্রমোট করে গো খাদ্য হিসাবে তো এই যে আমাদের মতন খামারে যেগুলো গরু লালন পালন হচ্ছে এগুলো খেতে খারাপ হওয়ার কথা না বাট আমরা জানি যে মোর গ্রাস ফেড কাউ ইজ মোর টেস্টি ওর মোর হেলদি দেন আমাদের এই খামারে যে লালন পালন হচ্ছে যে গরুগুলো যেগুলো কুড়া ভুষে খাওয়ায় লালন পালন হচ্ছে এর চেয়ে আরও টেস্টি আর এবং আরও হেলদি হবে হচ্ছে লেগে আমরা যদি গ্রামের শুধু গ্রাস ফেড কাউটা যদি খেতে পারি দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে আসলে খাদ্য তালিকা থেকে অনেকেই এখন মাংসটা ছেটে ফেলেছেন এবং খামারিরাও বলছেন তাদের বিক্রি কম হয়ে যাচ্ছে যেটি নিয়ে আসলে প্রথম থেকে কথা বলছি গত এক বছরের ব্যবধানে গবাধি পশুর জবাই কমেছে হচ্ছে ছেষট্টি লাখ এটি কি খামারের জন্য একটি অনেক বড় ধাক্কা না এক বছরের ব্যবধানে আসলে ছেষট্টি লাখ কমার কথা না কারণ আমরা বছরে এক কোটি গরু জবাই হয় বছরে এক কোটি গরুর মধ্যে পাঁচচল্লিশ লক্ষ গরু কিন্তু অলরেডি আমাদের কোরবানিতে জবাই হয়ে গেছে এই গত কোরবানিদের পরিসংখ্যান অনুযায়ী পাঁচচল্লিশ লক্ষ গরু জবাই হয়ে গেছে বাকি পঞ্চান্ন লক্ষ গরু জবাই হয় সারা বছর ব্যাপী তো সারা বছর ব্যাপী এইবার কোরবানি দেওয়া আমরা লক্ষ্য করছি আসলে কোরবানি তুলনামূলক অনেক কম হয়েছে কিংবা অনেক লক্ষ লক্ষ গরু হাত থেকে ফিরত গেছে তারপরে আলটিমেটলি এখন বাজারে গরুর মাংস খুবই খুবই কম বিক্রি হচ্ছে উৎপাদন করি এখন মাংস উৎপাদনকারী একজন মাংস বিক্রেতা আরেকজন আমরা মাংস উৎপাদনকারীরা আমরা কিন্তু গরু সস্তায় বিক্রি করতেছি আপনি যদি এখন হাটে যান আপনি নিজে যদি দশ পনেরো জন মিলে যদি একটা গরু কিনে আনেন কিনে এনে যদি বাসায় জবাই করে দেখেন তাহলে দেখবেন যে মাংসের দাম আপনার সাড়ে ছয়শো টাকা পড়তেছে কিন্তু এখন মাংস ব্যবসায়ীরা তারা এই গরুটা কিনে নিয়ে তারা অধিকতর মুনাফা করতেছে তারা সাতশো বিশ টাকা সাড়ে সাতশো টাকা বেচতেছে এখন এইটা তো সরকারের রেগুলেটরি বডি আছে তারা তো আসলে এগুলো দেখা উচিত মাংস ব্যবসায়ীদের উপরে তো আমাদের কোনো হস্তক্ষেপ নাই আমরা খামারিরা যেটা করতেছি এই মুহূর্তে গত দুই মাসে গো খাদ্যের দাম কিন্তু অনেক কমছে আইটেম ওয়াইজ কোনো কোনোটা টেন পারসেন্ট থেকে টোয়েন্টি পারসেন্ট পর্যন্ত কমছে তো দাম কমায় কিন্তু আমরা কিন্তু গরুর দামও কমাই দিছি কিন্তু আমরা গরুর দাম কমে বিক্রি করার পরেও বাজারে এটা রিফ্লেকশান নাই কেন কারণ মাংস তো বিক্রি করে খামারিরা না মাংস বিক্রি করে হচ্ছে মাংস ব্যবসায়ীরা 
এখন মাংস ব্যবসায়ীদেরকে তো সরকারকে যদি মনিটর না করেন তাহলে তো এটা আসলে এই দোষটা আমরা খামাইরা নিতে পারি না খামার শিল্পের প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো কি এবং সেটি মোকাবেলায় আমরা কি করতে পারি এবং সেই সাথে একটু জানতে চাই যে খাদ্য তালিকায় অল্প যদি গরুর মাংস আমরা রাখার একটা ব্যবস্থা করতে পারি সেই লক্ষ্যে আসলে আপনারা কিভাবে কাজ করছেন খামার শিল্পের সবচেয়ে বড় থ্রেট হচ্ছে ভ্যাকসিন আমাদের দেশে ভ্যাকসিনের অপ্রাপ্ততা আছে অনেক যেমন রিসেন্টলি আপনাদের নিউজও আমরা দেখছি অনেক সময় যে লাম্পি স্কিন ডিজিজ এলএসডি এল এস ডি দিয়ে গ্রামগঞ্জ ছেয়ে গেছে কিন্তু এল এস ডি দিয়ে গ্রামগঞ্জ ছেয়ে যাওয়ার পিছনে কিন্তু সরকারের অনেক দোষ আছে কিভাবে এই এল এস ডি ভ্যাকসিন বাংলাদেশে প্রস্তুত হয় না এল এস ডি ভ্যাকসিন যারা আমদানি করে তাদেরকে সরকার এন ও সি দিতে অনেক দেরি করছে মধ্যে একটা বড় সময় পার করে দিছে তাদেরকে এন ও সি প্রোভাইড করতে যার কারণে বাজারে একটা ভ্যাকিউম ক্রিয়েট হয়েছে এই ভ্যাকিউমের সময় আমরা সময় মতন আমাদের গরুকে এল এস ডি ভ্যাকসিন দিতে পারি নাই যার কারণে এইরকম ব্যাপক আকার ধারণ করছে বাট আমরা যদি সময় মতন এল এস ডি ভ্যাকসিনটা দিতে পারতাম কারণ এগুলো তো একটা রিয়েক্টিভ টাইম আছে আমরা যদি রিয়েক্টিভ টাইমের মধ্যে যদি দিতে পারতাম তাহলে কিন্তু এল এস ডি হইলেও সেরকম ব্যাপক আকার ধারণ করত না বাট এটার জন্য আমি বলবো যে সরকারি দেয় কেন এত জরুরি একটা ব্যাপার এত জরুরি একটা ওষুধ এটার এন ও সি ইস্যু করতে কেন ছয় মাস নয় মাস লেগে যায় যার কারণে আমদানিকারকরা সময় মতন আমাদেরকে দিতে পারে না এটার দায় আসলে কে নেবে এটা আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় একটা চ্যালেঞ্জ যে এই ভ্যাকসিন স্বল্পতা কিংবা ভ্যাকসিন সময় মতন পাওয়াটা দ্বিতীয় হচ্ছে আমাদের ট্রেনিং দরকার প্রচুর আমরা সরকারের কাছে অনেকভাবে দাবি জানে আসছি আমাদের বিভিন্ন রকমের ট্রেনিং প্রয়োজন কিন্তু আমরা সেই ট্রেনিং পাচ্ছি না তৃতীয়ত হচ্ছে দেখা আমরাও খামারিরাও তো আসলে ভুক্তাও আমরাও আসলে চাই যে গরুর মাংসের দামটা পাঁচশো টাকার মধ্যে নেমে আসুক যাতে মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্তরা গরুর মাংস গ্রহণ করতে পারে এক্স্যাক্টলি কিন্তু আসলে এর জন্য আমাদের দরকার জেনেটিক ডেভেলপমেন্ট দেখেন আমাদের দেশে যে গরুগুলো আছে দেশীয় গরু এগুলো কিন্তু দুই বছর বয়সে একশো একশো বিশ কেজি হাইস্ট দেড়শো কেজি মাংস উৎপাদন করতে সক্ষম আমরা সরকারকে বলতেছি আমাদেরকে ব্রাহামা সিমেন্টটা দেন যাতে এই গরুগুলাকে আমরা ব্রাহামা দিয়ে ক্রস করাই আমরা দুই বছর বয়সে যেন আড়াইশো থেকে তিনশো কেজি মাংস উৎপাদন করতে সক্ষম হই একই খাদ্য দিয়ে একই ইনভায়রমেন্টে কিন্তু ওই ব্রাহামা ক্রস সার বাচ্চা রাখা সম্ভব তাহলে কি হলো আমার কিন্তু প্রোডাকশান কস্টটা কিন্তু কমে গেল তখন কিন্তু অটোমেটিক উৎপাদন আরও বাড়লো এক্স্যাক্টলি আমাদের কিন্তু গরুর সংখ্যা বাড়াইয়া মাংস উৎপাদন বাড়ানো যাবে না আমার কিন্তু একটা মিথেন গ্যাস ইমেশনেরও কিন্তু একটা ব্যাপার আছে আমরা যদি গরুর সংখ্যা বাড়ায় যদি মাংসের সংখ্যা বাড়াতে যাই তাহলে কিন্তু আমার ইনভায়রমেন্ট হ্যাজার্ড ক্রিয়েট করব কারণ মিথেন গ্যাস ইমেশন আরও বাড়বে আমি গরুর সংখ্যা বরঞ্চ কমায় মাংস উৎপাদন বাড়াইতে হবে তাহলে কিন্তু আমাদের ব্রাহ্মা ছাড়া আমাদের দেশে কিন্তু তেমন কোনো বিকল্প জি আমরা বুঝতে পেরেছি জনাব ইমরান হোসেন আসলে এই রকম একটা বিষয় নিয়ে এত অল্প সময়ে কথা বলে আসলে শেষ করা যায় না আজকে আমাদের সময় একেবারেই শেষ অনুষ্ঠানে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আজ আমরা এই বিষয়টা এখানেই শেষ করব দর্শক হ্যাপিনিং পয়েন্ট আজ এ পর্যন্তই আমরা কথা বলছিলাম মাংসের দাম বেশি বিক্রি কম এই বিষয় নিয়ে এবং কথা বলছিলাম মোহাম্মদ ইমরান হোসেনের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ ডেইরি ফার্মার্স অ্যাসোসিয়েশন তার সঙ্গে আজ হ্যাপিনিং পয়েন্ট এ পর্যন্তই কাল আবারও দেখা হবে একই সময় সে পর্যন্ত সঙ্গেই থাকুন দেখতে থাকুন এটা নিউজ